അപ്പോ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു ഇനി ആ ഇൻസേർട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് ആഡ് ചെയ്തു ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അഡ്മിൻ്റെ ഒരു ഹോം പേജിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാബ്ലെറ്റ് വി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അതിലോട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് ഡാറ്റാബേസ് എടുത്തിട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡെമ്മി ഡാറ്റ ഡിഫൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട എടുത്ത് കളയാം ഇനി നമുക്ക് ഡാറ്റ ഡാറ്റാബേസ് എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതണം ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെ എഴുതും പ്രോഡക്റ്റ് ഹെൽപ്പറിൽ എഴുതും നെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുന്നത് കോമറ്റ് എഴുതണം കേട്ടോ അതായത് ഇതൊരു ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ കോമറ്റ് എഴുതുക അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഓൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും വരാനൊന്നുമില്ല പാരാമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല കോൾ ബാക്ക് വേണ്ടേ കോൾ ബാക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി എല്ലാം കോൾ ബാക്ക് വെച്ച് ചെയ്താൽ മതിയോ അതോ പ്രോമിസ് ചെയ്യണോ പ്രോമിസ് ചെയ്യണോ എടുക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു വേരിയബിളിലേക്ക് ഡാറ്റ എടുക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ഓരോ കൊറിയ എഴുതുമ്പോൾ കളക്ഷന്റെ പേര് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതും ചില സമയത്ത് ഇപ്പൊ കളക്ഷന്റെ പേര് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരും അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറെ സ്ഥലത്ത് എഴുതി വെക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള ലിങ്കുകളും യു ആർ എല്ലുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു വാർത്ത എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യാം ചെയ്യാം അപ്പോ കോൺഫിക് നല്ല ഫോൾഡറിൽ വേറെ ഫയൽ എഴുതും നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ എക്സ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് എന്താ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഹെൽപ്പർ അല്ലെ പ്രോഡക്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളക്ഷൻ്റെ പേര് എക്സാറ്റ് നെയിം ഈ വേരിയബിൾ ഞാൻ എല്ലായിടത്തും വിളിക്കും ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ള പേര് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആ രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിത് പ്രോഡക്റ്റ് കളക്ഷൻ എന്ന് എഴുതാം മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കളക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേരിയബിൾ ഇനി നമുക്കവിടെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കളക്ഷൻ എന്നുള്ള കളക്ഷൻ അല്ലേ കളക്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കളക്ഷൻസ് ഓക്കെ ഇനി പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതിയതിന് പകരം നമുക്കിനി കോൾ ചെയ്താൽ മതി കളക്ഷൻ ഡോട്ട് അല്ല അവിടെ വന്നു കളക്ഷൻ അവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡോട്ട് ഫൈൻഡ് മുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ അത് വെച്ചാൽ മതി ആ പേര് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം കേട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള നോർമൽ കോമൺ പേരുകളൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പേര് ഇപ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് മാറ്റേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പത്ത് മെത്തേഡ് ഫംഗ്ഷൻ അതേമാതിരി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിചാരിക്കാം പത്ത് സ്ഥലത്ത് പോയി മാറ്റുന്നതിന് പകരം ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി പേര് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേര് മാറിക്കോളും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു കളക്ഷൻ ആറ് എഫ് ഡാറ്റ വരുന്നത് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡാറ്റ നമുക്ക് ഒരു അറയിലോട്ട് മാറ്റണം 
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി റിസോൾവ് ചെയ്യാം അതായത് റിട്ടേൺ കൊടുക്കാം ഈ ഡാറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്നാണ് ഡാറ്റ എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ആ വെയിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തില്ലേ അപ്പോൾ ഡാറ്റ എത്തുന്നത് വരെ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് അവെയ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആ സിങ്ക് ആയിരിക്കണം ഇനി ഡാറ്റ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ കോൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വിൻഡോട് ജെ എസിൽ എവിടെയാ ഇവിടെ നമ്മൾ വിളിക്കാൻ പോവാം വരുന്നത് അപ്പോ ഇത് ഡാറ്റ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെ ആക്കാം പേര് എടുത്താ മതി അപ്പോ ഈ റെൻഡർ ഫംഗ്ഷൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതി വെക്കാം അപ്പം അതിന് മുന്നേ ഡാറ്റ വരുന്നുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വേണം ജസ്റ്റ് ലോഗ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അഡ്മിൻ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അത് എന്തോ ഏറെ സംഭവിച്ചു പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് എവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഹെൽപ്പ് പേസിൽ പതിനാറിൽ പ്രോഡക്റ്റ്സ് എന്നായിരുന്നു ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ എന്തോ ഡാറ്റ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഇൻസൈഡ് ഡാറ്റ എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആവാത്തോണ്ടാണ് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത് എൻ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് സി കെ അതായത് ആ ഫോമിൽ നിന്ന് വരുന്ന സെയിം ഡാറ്റ എടുത്തിട്ട് കൊടുത്തതാ മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മളവിടെ അതായത് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു നെയിമും അതുപോലെ വ്യൂ പ്രോഡക്ട്സിൽ നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ക്യാപ് ഇങ്ങനെയാ ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോവാ അപ്പം എന്താ വേണ്ടത് അതായത് ആ പബ്ലിക് ഫോട്ടോൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഇമേജസ് ഇവിടെ പബ്ലിക് എന്ന് കൊടുക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ സ്റ്റാറ്റിക് ഓ സ്റ്റാറ്റിക് ഫോൾഡർ എടുത്തോ ഓക്കെ പ്രോഡക്റ്റ് സ്ലാഷ് ഇമേജസിൽ ഐ ഡി അണ്ടർ സ്കോർ ഐ ഡി എല്ലാം എടുക്കണ്ട് ഇനി ദിസ് ഡോട്ട് അതായത് ആ ഐ ഡി ആണ് ഇമേജിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡോട്ട് ഡോട്ട് ജെ പി ജി ഓക്കെ ഇനി വരുന്നുണ്ടോ നോക്കാം വന്നു ഈ താഴത്തെ രണ്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇമേജ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിനി വേണമെങ്കിൽ ഈ ഡാറ്റ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ പ്രോപ്പർ പ്രോപ്പർ നാല് ഡാറ്റ കയറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു നല്ല ഡീസെൻറ്റ് ഡാറ്റ കേട്ടാൽ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റ് വർക്കിംഗ് കിട്ടും അതിന് മുന്നേ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡ്മിനൻ പേജ് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്ലാഷ് അഡ്മിൻ ആപ്പ് ഡോട്ട് യൂസിൽ സ്ലാഷ് അഡ്മിൻ എന്നുള്ള പേജാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് അപ്പോൾ അഡ്മിൻ റൂട്ടറിൽ പോകുമ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ത് സ്ലാഷ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ പേജ് എടുക്കുന്നത് പേജ് എടുക്കുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഡ
അതിൽ ധന്നെ വിളിക്കാനുള്ള കാര്യം നേരത്തെ നമ്മൾ ധന്നെ വെച്ചിട്ടല്ല വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആഡ് പ്രോഡക്റ്റിൽ കോൾ ബാക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇവിടെ ധന്നെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രോമിസ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിൽ പ്രോമിസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ട് മനസ്സിനാണ് രണ്ടും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോമിസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ട്സ് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് വരുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഗെറ്റ് ഓൾ പ്രൊഡക്റ്റിലോട്ട് പോയി നോക്കാം വേണ്ട എന്താ സംഭവിക്കണം നോക്കാം ഇവിടെ എന്താ പറ്റുണ്ട് ഒരു പ്രോമിസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി ബി ഡോട്ട് ഗെറ്റ് കളക്ഷൻ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫൈൻഡ് ടു ആർ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചിട്ട് അത് പ്രൊഡക്ട്സിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രൊഡക്ട്സിനെ റിസോൾവിൽ പ്രൊഡക്റ്റിൽ പാസ് ചെയ്യണത് ഈ ഒരു പ്രോമിസ് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് എങ്ങോട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യും വിളിച്ചോടത്തി റിട്ടേൺ ചെയ്യും പ്രോമിസ് ആകുമ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കോൾ ബാക്ക് ആകുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേമാതിരി വരും ഓട്ടോമാറ്റിക് വർക്ക് ചെയ്ത് പോവാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വെയിറ്റ് കൊടുത്ത് അതായത് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിയണ വരെ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുക്കും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ റിസോൾവ് ഓബ്ജക്റ്റിലോട്ട് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പാസ് ചെയ്യും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും റീസ് റിസോൾവ് വിളിക്കും റിസോൾവ് എവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്താ ഈ ധന്യയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ റിസോൾവ് ഓബ്ജക്റ്റിൽ പാസ് ചെയ്തുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഇവിടെ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗിൽ വന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നമ്മൾ ചുമ്മാ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഇട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ റെസ്പോൺസ് ഡോട്ട് ലണ്ടറിൽ ആ അഡ്മിൻ വ്യൂ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്നുള്ള ആ ഒരു എച്ച് ബി എസ് പേജ് ലോഡ് ചെയ്യാനും കൊടുത്ത് അതിന് പുറമെ അഡ്മിൻ ട്രൂ ആണെന്ന് കൊടുത്ത് കോമ ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് അതായത് ഡാറ്റ ബേസ് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ആ ഒരു ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി സാമ്പിൾ ചെയ്താണ് ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ആയി പക്ഷേ എന്ത് മാത്രം പ്രശ്നമുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇമേജ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ല എന്താണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഇമേജ് ഇല്ലായിരുന്നു ആദ്യം കുറേ അറിവ് വന്ന ഡാറ്റ ബേസിൽ ഇൻസൈഡ് ആയി ഡാറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഡാറ്റ ബേസിൽ ഡാറ്റ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് പ്രോപ്പർ ഇമേജ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എലക്സ ഡിവൈസ് കുറച്ച് ഫോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ യൂസർ സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് അഡ്മിൻ ബാലിലാണ് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ആയത് യൂസർ സൈഡിൽ വിളിച്ചാൽ നേരത്തെ ഉള്ള ഡെമ്മി ഡാറ്റയാണ് ഇതും കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്പ്ലേക്ട് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പ്രോഡക്ട്സ് വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം കോഡ് തന്നെ അതായത് ഹെൽപ്പേഴ്സ് അവിടെ റിക്കവർ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യാണ് കോപ്പി ചെയ്തു ഇനി ഏത് പേജിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതല്ല യൂസർ ഇതന്നല്ല യൂസർ അവിടെ സ്വന്തം ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടില്ല ഇൻഡെക്സിലൂടെ ജി ബി എസ് കോപ്പി ഇട്ടാൽ മതി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല ഓക്കെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അടമ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം യൂസറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂസറിന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ ഇത് യൂസറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വ്യൂ പ്രോഡക്റ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് പേജിൽ ഓൾറെഡി കോപ്പി ചെയ്തു ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ഞാൻ ആ ഒരു ഫയൽ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്യണോ എന്ന് അപ്പം ഇവിടെ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഈ ഒരു മാറ്റിയേക്കാം നിങ്ങൾ ഇനി ഏത് പേരുള്ള ഏത് പേരിലാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോ ഇമേജിന്റെ യുവാലോ സെറ്റ് ചെയ്തു വിളിച്ചു നോക്കാം അല്ലെ സെറ്റായില്ല
അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് അതാണ് സൈസ് വരുന്നത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നോർമലി നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ഹൈറ്റും എടുത്തെടുത്തിട്ടാണ് ഒരു ഇമേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് ജി ബി എയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കൺസോളിലുള്ള ഡാറ്റാബേസ് കാണാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഒരു ടൂളുണ്ട് ആ ടൂൾ കൂടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തേക്കാം അതായത് റോബോ മോങ്കോ ദാ റോബോ ത്രീ ടി ആണ് ഒരു അപ്പോൾ അവിടെ ഡൗൺലോഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ കയറാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തല്ലേ ഇല്ല ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒ എസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് മാക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റുഡിയോ ത്രീ ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഒരു കണക്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഡാറ്റാബേസുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡാറ്റാബേസിൻ്റെ യു ഐ ആളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ കണക്ഷൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ പേര് കൊടുക്കുക പല സെർവേഴ്സായിട്ട് സെർവർ ലോക്കൽ ഹോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ടു സെവൻ സീറോ വൺ സെവൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വേറെ സെർവറിലെ ഡാറ്റാബേസ് ആക്സൈൻ വിചാരിക്കുക അപ്പം ആ സമയത്ത് എസ് എസ് എച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ സെർവറും കാര്യങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്യുക യൂസ് ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളെ ലോക്കൽ സെർവർ മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സേവ് കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുക്കുക സേവായി കണക്ട് ചെയ്യുക ആ കണക്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഡാറ്റാബേസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഷോപ്പിൽ നിന്നുള്ള നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഡാറ്റാബേസ് കൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ കളക്ഷനിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റാബേസ്ാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ കാണാ